ഹലോ ഗായ്സ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഡോണിങ്കൽ കൗണ്ടിയിലെ ആർട്സ് ഫോറസ്റ്റ് പാർക്കിലേക്കാണ് ലെറ്റർകിനി ടൗണിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിലാണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് മാത്രം ലെറ്റർകിനി ടൗണിൽ നിന്നും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നേച്ചർ വോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണുക ി ടൗണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ പിൻപിടുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർകനിയിൽ നിന്നും ആർട്സ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ബസ് സർവീസും അവൈലബിൾ ആണ് ദിവസം നാല് സർവീസാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് യൂറോ വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ലെറ്റർകിനി ടൗൺ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടൗൺ കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള റോഡുകളിൽ മാക്സിമം വേഗത ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ലെറ്റർകിനിയിൽ നിന്നും ആർട്സ് ഫോറസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത്
കാണുന്നതാണ് ആർട്സ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അഞ്ച് യൂറോ ആണ് എൻട്രൻസ് ഫീ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോയിൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വരുന്നവർ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാർക്കിന് രണ്ട് പാർക്കിംഗ് കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണുള്ളത് ഒന്ന് എൻട്രൻസിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറി അടുത്ത പാർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഈ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഡെഡ് എൻഡിലുമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ പാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു പാർക്കിങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും സെക്കൻഡ് പാർക്കിംഗ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ആർട്സ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവാനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ വഴികളുണ്ട് ഇതൊരു ലൂപ്പ് പോലെയാണ് മെയിനായിട്ട് നാല് ലൂപ്പ് വോക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിൽ അത് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ യെല്ലോ ട്രെയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ട്രെയിൽ അത് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലൂപ്പാണ് റെഡ് ട്രെയിൽ എന്ന് പറയും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ റെഡ് ട്രെയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിലുകളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പകുതി എത്തി എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണമോ മടുപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട്കട്ട് എടുത്ത് മെയിൻ റോട്ടിൽ വന്ന് പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള വഴികളും എല്ലാം ഈ ലൂപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
ഈ പാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഡെഡ് എൻഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ഭാഗത്തും ഓഷ്യൻ്റെ ഒരു നല്ല വ്യൂ കിട്ടും ചെറിയ വോക്കിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ വോക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോളി വെൽ അതുപോലെ തന്നെ മാസ് റോക്ക് എന്നീ ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ചകളാണ്
ഞങ്ങൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിലെ വോക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റെഡ് ട്രെയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു നിങ്ങൾ നേച്ചർ വോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ആർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിസ